नमस्कार दोस्तों वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी आई होप आपने इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस देख लिए होंगे इफ नॉट यू कैन विजिट टू द डिस्क्रिप्शन वेयर द लिंक इज मेंशन ऑफ ऑल द प्ले लिस्ट इनफैक्ट नॉट ओनली द इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मी कांत बट आल्सो यू विल फाइंड द प्ले लिस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द ज्योग्राफी करंट अफेयर्स एंड वी आल्सो अपलोड द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस रेगुलरली सो यू कैन विजिट इन द डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो Our topic or our motto is to understand three very basic and similar terminologies having vast differences in their meanings. That is judicial activism, but before it judicial review, and after it judicial overreach. And also we will compare all these three terminologies. और मैं आपको यह भी बता दूं व्हेन वी वर डिस्कसिंग द आर्टिकल 12 एंड 13 आई होप आपने वाला वीडियो देख लिया होगा इन विच वी हैव डिफाइंड द स्टेट एंड आल्सो द आर्टिकल 13 व्हिच गिव्स द पावर टू द जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट कैसे कैसे ये पावर मिल जाती है उस टाइम मैंने ये चीज छोड़ दी थी क्योंकि मैं चाहता था कि इस वीडियो में मैं इसको बहुत इलेबोरेटली आपके सामने लेके आ पाऊं जुडिशियल रिव्यू में दोस्तों आर्टिकल 13 में जैसा हमने देखा था इट गिव्स द पावर टू द जुडिशरी टू मेक एनी लॉ अल्ट्रावायस इफ दैट लॉ इज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगर कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर बना के लाती है अगर वो डेरोगेशन में है या फिर इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसको अल्ट्रावायस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है क्योंकि हमारे प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जिम्मेदारी किसको दी हुई है जुडिशरी को एंड सो देयर मस्ट बी अ चेक अ बैलेंस ऑफ चेक ऑन द लेजिस्लेचर कि वो कोई भी ऐसा लॉ ना बना दे इसी के साथ साथ जब हमने आर्टिकल 12 और 13 डिस्कस किया था वी हैव आल्सो डेल्ट कि यहां पे जो हम लॉ की बात कर रहे हैं कि जो भी लॉ लेजिस्लेचर बनाएगा उसको जुडिशरी इनकंसिस्टेंट बता देगी अगर अगेंस्ट में हुआ तो फंडामेंटल राइट के तो यहां पे लॉ क्या होता है आपको यह भी समझना पड़ेगा तो दोस्त अगर आपको ये सारी चीजें देखनी तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए तो यहां पे हमने बात करी और इस कारण से अब तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा रिव्यू मतलब क्या होता है किसी चीज को दोबारा से देखना मतलब एक बार हो चुकी है मतलब बिल आ चुका है तो उसको रिव्यू करेगी इस और कौन करेगा जुडिशरी करेगी तो इसको जुडिशियल रिव्यू बोल देते हैं ये पावर कहां से आई अब आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए तो इसके एग्जाम्पल अब आपको लग रहा होगा कि कौन से एग्जाम्पल है जैसे सेक्शन सिक्सटी ए ऑफ आई एक्ट इसको हटाया गया जुडिशरी के द्वारा ठीक है तो इस तरीके से जो रिव्यू करती है जुडिशरी इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा नेक्स्ट आपको लेके चलता हूं दोस्तों जुडिशियल एक्टिविज्म पे दिस इज अ स्टेप अहेड ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड व्हेन वी सी द जुडिशियल ओवर इज दिस इज वन स्टेप मोर अहेड ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत से केसेस ऐसे रहते हैं जो केसेस सो मोटो मतलब कि खुद से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने पास ले लेती है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे गलत होगा ठीक है वैसे ही आपने बहुत बार सुना होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो होती है दोस्त आप किसी तीसरे व्यक्ति के अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे वो पी फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दे सकते हो कि इस व्यक्ति के साथ ये चीज गलत हो रही है ठीक है तो पी इस तरीके के जब डिसीजन गवर्नमेंट लेने लग गई तो इसको बोला गया एक्टिविज्म देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा जब हमने रिव्यू की बात करी तो ये चेक था ठीक है एक्टिविज्म जैसा नाम समझ में आ रहा है कि जुडिशरी खुद आगे से होके कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है दिस इज अ गुड मोटो बिहाइंड इंटेंशन बिहाइंड बिहाइंड दिस एक्टिविज्म इज ऑलमोस्ट एंड एट एवरी पैरामीटर मस्ट बी गुड होना चाहिए मगर ऐसा होता नहीं है ओवर रिक जब पढ़ेंगे तो देखेंगे जिसे क्या होता है दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो और बेहतर तरीके से आपको जुडिशियल एक्टिविज्म समझ में आएगा जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि एनवायरमेंटल डायरेक्टिव देती रहती है जुडिशरी हमारी जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा स्टेट को बोल देगी कि आप इस पॉल्यूशन कम करने के लिए ढंग से काम नहीं कर रहे हो आप ये काम करो पॉलिटिकल डायरेक्टिव दे देगी कि वहां पर पॉन्स ठीक करो आप वहां की लेक्स ठीक करो इस तरीके से ठीक है अब ये क्यों दे देती है क्योंकि वो ये बोलते हैं दोस्त की जो एनवायरमेंट है ये आता है क्योंकि एनवायरमेंट में आप रह रहे हो तो ये आता है आपकी राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर 
ठीक है तो इस कारण से हम आपको डायरेक्टिव दे पाएंगे तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो ये आता है एक्टिविज्म में अब इसको एक्टिविज्म क्यों बोल रहे हैं क्यों यहां पे मैंने चेक्स और बैलेंसेस की बात करी थी और क्यों मैं यहां पे एक्टिविज्म वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों ध्यान से देखिए जब ये पॉल्यूशन कम करने का डायरेक्टिव दिया गया कोर्ट के द्वारा स्टेट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने के लिए तो ये तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया गवर्नेंस पार्ट में क्योंकि गवर्नेंस का जो पार्ट होता है जो लॉ मेकिंग का पार्ट होता है कि ये काम कब करेंगे किस तरीके से होगा कौन करेगा ये डिसाइड करने वाला तो लेजिस्लेचर होता है मगर अगर उनको भी कोई डायरेक्टिव देने लग जाए मतलब क्या है कि उनके गवर्नेंस पार्ट में आप इंटरसेप्ट करने लग गए राइट तो ये इसी कारण से इसको एक्टिविज्म बोला गया और इसी एक्टिविज्म के कारण बहुत बार दोस्तों क्लैशेस भी होते हैं हम यहां पे देखेंगे जिसे क्या हुआ जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप था वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और वाइड कर दिया गया ठीक है जुडिशियल रिव्यू का इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है जैसे आर्टिकल थर्टी में जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है वही जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई ऐसा आर्टिकल नहीं दिया हुआ है सेल्फ एक्टिविज्म है जुडिशरी के द्वारा ठीक है तो जैसा मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट जो है वो इसको कैसे देखती है एज एन इंटरफेरेंस इन गवर्नेंस बात करते हैं जुडिशियल ओवररीच की अब क्या होता है दोस्तों एक्टिविज्म करते करते डायरेक्टिव देते देते और गवर्नेंस पार्ट में एंटर इंटरसेप्ट करते करते जो जुडिशरी है वो उस लेवल पे उस लाइन को क्रॉस कर देती है जहां पे वो एक्टिविज्म ना बन के ओवर रीच हो जाता है एग्जाम्पल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल आपको पता होगा इसमें क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव ने इस सिचुएशन को जो ये कॉलेजियम सिस्टम आपको पता होगा है वो कि जुडिशरी के जो हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होते हैं ठीक है इसको हटा के क्योंकि ये सिस्टम ओपेक माना जाता है इसको मोर ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसमें एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए हम ये एनजे लेके आए थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ठीक है मगर इसको रोल बैक कर दिया गया जुडिशरी के द्वारा क्योंकि इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो जुडिशरी है उसकी जो आप पावर है वो कम कर दोगे प्लस ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है तो इस तरीके से क्या होता है एक टसल का मैटर बना रहता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी ऑलवेज कि गवर्नमेंट हर जुडिशरी के ऐसे डिसीजन को एज एन ओवर रिस्क देखती है ऑन द गवर्नेंस पार्ट ठीक है तो एक्टिविज्म जब एडवेंचरिज्म में बन जाए जब आगे बढ़ जाए या फिर जब चेंज हो जाए वी कॉल इट द जुडिशियल ओवर रीच ठीक है उसी के बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं पे तो आपको और क्लियर होगा जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक एक फरमान आया था कि जितने भी बच्चे हैं ब्यूरोक्रेट्स के वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो अब ये एक्टिविज्म नहीं है देखिए ये पार्ट है गवर्नेंस का दो उनका इंटेंशन ये था कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जब स्कूल में जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में तो उनकी जो कंडीशन रहती है वहां के टीचर्स बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो बेसिकली चेक जैसे काम करेगा क्योंकि जब एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा वहां पढ़ रहा है तो वो स्कूल अपने आप बेहतर होना ही पड़ेगा उसको मगर आप ये देखिए कि ये डिक्टेट नहीं कर सकते ये काम है लेजिस्लेचर का ऐसे लॉज बनाना और ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करवाना तो ये हो जाएगा जुडिशियल ओवर रीच और ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड वी ऑलरेडी रेड द जुडिशियल रिव्यू दोस्तों आई होप आपको ये तीनों टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी अब आप कोई भी डिफरेंस इसमें अगर आपके सामने आता है तो वो बता पाएंगे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू आर चैनल एज यू रेगुलर अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियोस आल्सो मेंशन द कमेंट बॉक्स द नेक्स्ट टॉपिक विच यू वुड लाइक टू हियर फ्रॉम मी इन द एंड कीप शाइनिंग हैव अ गुड डे थैंक यू फॉर हियरिंग अस